கத்துடைய வருஷ கிராமத்துக்கு மைமை உண்டாதாக உங்கள் அனைவரோடும் கூட ஆண்டோடைய வார்த்தையை தியானிக்க முடியாத ஆண்டவர் இந்த உயிர்த்தல் இந்த காலவேளை கற்று தந்ததுக்காக நான் கத்திற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல கத்தாவே இந்த அருமையான வேலைக்கு ஆமுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நீ எங்களோடு கூட பேசுபடியா இடைவிட முடியா என்று கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அடியே நிமிட்டிலுமாய் மறைத்து கொள்ளும் நீர் மாத்திரம் வெளிப்படும் ஆண்டவரே நீர் விரும்புகிறதை தாவே தாவே என்னை கொண்டு விளம்ப கத்த நீர் உதவி செய்யும் உங்க பிரியமானதை கற்றுத்தாரும் ஆண்டு ஒரே உங்க பிரியமானதை செய்ய உதவி செய்யும் ஆண்டு ஒரே கத்தாவே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் இயேசு நாமத்தில் ஜபங்க அனுப்பிதாவே ஆமேன் கத்தோடைய பரிசுத்த நாம அமைப்படுவதாக நம்முடைய தியானத்திற்கென்று மத்தேயு எழுதின அந்த சுவிசேஷத்துக்கு நம்ம திருப்பிக் கொள்வோம் அதுல ஆறாவது அதிகாரம் சாரி ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல இருந்து எட்டாவது வசனம் வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க அன்றியும் நீ ஜவம் பண்ணும் போது மாயக்காரரை போல் இருக்க வேண்டாம் மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜவம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீயோ ஜவம் பண்ணும் போது உன் அரை வீட்டிற்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜவம் பண்ணு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பார் அன்றியும் நீங்கள் ஜவம் பண்ணும் போது அஞ்ஞானிகளைப் போல் வீண் வார்த்தைகளை அளப்பாதீங்கள் அவர்கள் அதிக ஜப வசனிப்பு அதிக வசனிப்பினால் தங்கள் ஜபம் கேட்கப்படும் என்று நினைக்கிறார்கள் அவர்களைப் போல நீங்கள் செய்யாதிருங்கள் உங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிற உங்கள் பிதாவை நோக்கி நீங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறதற்கு முன்னமே உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் கத்தடை பரிசுத்த நாம மேம்படுவதாக ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒவ்வொன்றாக தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுல ஐம்பத்தி எட்டாவது சம்பவமாக இது நான் நினைக்கிறேன் இது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சம்பவமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சம்பவமாக இந்த ஜபத்தை குறித்து அல்லது மாய்மாலம் இல்லாத ஜபத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிற ஒரு காரியத்தை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவருடைய வாழ்க்கையில அவர் வந்து அவர் செய்த பிரசங்கங்களில் மிகப்பெரிய பிரசங்கம் வந்து மலை பிரசங்கம் தான் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுல ஆண்டவர் ஒவ்வொரு காரியமாய் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே வருகிறார் அதுல மிக முக்கியமாக அவர் செய்கிற இந்த அதாவது தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபீட் வியூ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அந்த யூத ஜனங்கள் அந்த யூத ஜனங்களில இஸ்ரேல் ஜனங்களில அந்த பரிசேயர்கள் அதுக்கப்புறம் வேத பாரகர்கள் அவர்கள் எந்த வண்ணமாக அந்த யூத மார்க்கத்தை அவர்கள் புரட்டி வைத்திருக்கிறார்கள் அல்லது அது முழுக்க 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 மனித முயற்சியை சார்ந்ததான ஒரு மதமாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் வந்து அதை வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அது அவர்கள் அவர்களுடைய மாய்மாலத்தை அவர்களுடைய நடிப்பை அவர்கள் செய்கிறதான அந்த மதம் என்கிற பெயர்ல அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறதான எல்லா பேக்கேஜ் அப்படிதான் சொல்லணும் அதை எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் உடைச்சு போடுகிறதான ஒரு சம்பவம் தான் இந்த சம்பவம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுல நம்ம ஐந்தாவது அதிகாரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐந்தாவது அதிகாரத்துல அவர்களுடைய ஆண்டவரை பற்றின அவர்களுடைய அறிவு எப்படி மாறி போய் இருந்தது என்பதை குறித்து நாம் வரிசையாக பல காரியங்களை தியானித்தோம் அவர்களுக்கு அவருடைய தியாலஜி வாஸ் நாட் ரைட் அவர்கள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தங்களுக்கு சாதகமாக திருப்பி கொண்டு தங்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் அதை மாற்றி கொண்டு அதை ஒரு மதமாக்கி அதை அவர்கள் பின்பற்றி கொண்டு அவர்கள் உண்டாக்கின அந்த மதத்துல அவர்கள் உண்மையாக இருக்கிறது போல அதுலயும் உண்மையா இருக்கிறது போல ஒரு நடிப்பு அல்லது ஒரு ஆக்டிங் தான் அங்க இருந்ததே ஒழிய அங்க ஒரு சின்சியரான இதே இல்ல அதை ஆண்டவர் முதலாவது அவர்களுடைய அந்த தியாலஜிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவர் அடிச்சு உடைச்சாரு 
அதுக்கப்புறம் ஆறாவது அதிகாரத்தின் பின்பகுதியில பார்க்கும்போது அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய சாதாரணமான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அந்த விஷயங்களிலும் அவர்கள் எவ்வளவாய் தவறி இருக்கிறார்கள் அல்லது தப்பு செய்யறாங்க அப்படிங்கறத அதை வந்து கத்திர சித்தமான வரும் நாட்கள் அதை படிப்போம் அதை ஆண்டவர் வந்து அங்க உடைச்சு அதை சரி பண்றாரு அதை வந்து அவருடைய தவறுகளை சுட்டி காண்பிக்கிறார் ஆனா இந்த இடத்துல ஆறாவது அதிகாரத்தின் ஆரம்ப பகுதியில நம்ம பாக்குறோம் ஆண்டவர் அவர்களுடைய மதத்தை கையில் எடுக்கிறார் அந்த மதம் என்பது மூன்று பகுதிகளாக காணப்படுகிறது என்னது மதத்துல மூணு பகுதி இருக்கு என்னது மதத்தினுடைய ஒரு பகுதி கொடுத்தல் அடுத்த பகுதி என்னது மதத்தினுடைய இரண்டாவது பகுதி ஜெபித்தல் மதத்தினுடைய மூன்றாவது பகுதி என்ன உபவாசித்தல் அதை இன்னொரு விதத்துல சொல்ல போனா கொடுத்தல் என்பது மற்ற மனிதர்களோடு இருக்கக்கூடிய உறவு மற்ற மனிதர்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை காட்டுகிறதான விஷயமாக காணப்படுகிறது இட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃபெல்லோ மென் அதுதான் கிவிங் ஓகே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ பிரேயிங் அதுல பிரேயர்ல என்ன பண்றோம் பிரேயர் ஜபம் என்பது நாம் ஆண்டவரிடத்தில் ஜபிக்க வேண்டிய காரியம் அந்த அது நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையேயானது அடுத்தது உபவாசத்தை குறித்து நம்ம கத்திர சித்தமான வர்ற வாரத்துல ஜானிப்போம் அந்த உபவாசத்துல அது என்னது நமக்கும் நம்முடைய நம்முடைய எப்படி நம்முடைய இந்த உடல் என்கிறதான ஒரு விஷயம் நமக்கு இருக்கு நம்ம ஆவி ஆத்மா சரீரம் உடைய நபர்களாக காணப்படுகிறோம் அந்த உடலுக்கும் எப்படி உடலை நாம் எப்படி ஆண்டவரோடு இருக்கிற அந்த உறவிலே பயன்படுத்துவது என்பதை குறித்ததான காரியம் இந்த மூணுலையுமே அவங்க சூப்பரா சொதப்பிட்டாங்க அதற் காட்டும்படியாக அதை உடைக்கும்படியாகத்தான் ஆண்டவர் வந்து இந்த காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறார் இதுல காட்லி கிவிங் ஆண்டவருக்கு கொடுத்தல் அல்லது கொடுத்தல் என்பது எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து நம்ம வந்து போன வாரத்துல பார்த்தோம் எப்படி கொடுக்கணும் ஓ நம்ம கொடுப்பது வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியாமல் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து அடுத்த ஆளுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன யாருக்காக கொடுக்கணுமோ யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அவங்களுக்கு அது போய் சேர்ந்ததாங்கிறத உறுதிப்படுத்தினா மட்டும் போதும் அது வந்து வேற யார்கிட்ட இருந்தும் சர்டிபிகேட் வாங்குவதற்காக நாம் கொடுப்பதில்லை அப்படியெல்லாம் கொடுத்தா அதற்குரிய பலனை நீங்கள் அடைந்து தீர்ந்தது என்று ஆண்டவர் அங்க சொல்லுறார் அது அப்படி அதை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அவங்க வந்து அந்த கொடுத்தல் என்கிற விஷயத்துல அவர்கள் மிக பரிதாபமாக தோற்று போயிருந்தனர் இப்ப அதுக்கு அடுத்தது ஜெபிக்கிற காரியத்தை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த ஜபம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லா இது பண்ணும் ஒண்ணு ஒரு இதுல ரெண்டு விதமான எண்ணங்கள் இருக்கிறது அது என்ன எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொன்னா தியாலஜிக்கல் வியூஸ் சொல்லலாம் எப்படின்னா ஒண்ணு வந்து கேல்வினிஸ்டிக் வியூ இன்னும் ஒண்ணு அர்மீனியனிஸ்டிக் வியூ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கேல்பினிஸ்டுடைய நம்பிக்கை என்ன ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் செய்து முடிச்சுட்டாரு ஆண்டவர் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு அதுல வந்து வேற ஒன்னும் மனுஷனால செய்வதற்கு என்று ஒன்றும் இல்லை என்பது அவர்களுடைய எண்ணம் ஆனா அர்மீனியனிஸ்ட் என்ன நம்புறாங்க அப்படின்னா அப்படியெல்லாம் இல்ல மனுஷனுக்கு வந்து சுய சாய்ஸ் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு செல்ஃப் வில் ஒன்னு இருக்கு அதனால அதை வைத்து தான் அவர்கள் அது மாறும் அப்படின்னு அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த இந்த டிபேட் வந்து இட் இஸ் அன் ஏஜ் ஓல்டு டிபேட் நூற்று கணக்கான வருஷங்களாக இன்னமும் ஜனங்கள் அதே உயிர்ப்போடு அதை குறித்து டிபேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அப்போ உண்மையிலேயே ஜபம் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு மாறுதல் உண்டாகிறதா அல்லது ஆண்டவர் எப்படி நானும் அவருக்கு இஷ்டதானம் தான் செய்ய போறாரு நம்முடைய ஜபம் என்ன செஞ்சிரும் அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணமும் வருகிறதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது சரியா இப்ப இந்த ரெண்டு இதுல வந்து இதுல எது கரெக்டு இப்போ ஆண்டவரே என்ன சொல்றாரு ஒரு இடத்துல வேதத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து ஒரு ஒரு பட்டணத்தை நான் அழிக்க போறேன் அப்படிங்கிறாரு அழிக்க போறேன்னு சொல்லி அங்க போய் ஆனா அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்பின உடனே ஆண்டவர் அவருடைய திட்டத்தை மாற்றி விடுகிறார் ஆனா சில சமயங்கள்ல ஆண்டவர் அவருக்கு தோணதை செய்கிறாரு 
ஸோ நம்முடைய ஜபங்கள் என்பது ஆண்டவருடைய கரத்தை வலை வளைக்க முடியுமா ஆண்டவருடைய கரத்தை ஆண்டவருடைய மனதை மாற்ற முடியுமா ஆண்டவரை நம்ம நினைச்சதெல்லாம் செய்ய வைக்க முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் உறுதியான பதில் இல்லை என்பது தான் உண்மை கத்திர ஸ்தோத்திரம் அது அப்படி செய்ய முடியும் முடியாது அப்படிங்கிறதுக்கான டிஸ்கஷனுக்கான இடமும் இது இல்லை கத்திர ஸ்தோத்திரம் அப்போ ஜபம் அப்படின்னா ஜபம் எதுக்கு எல்லாமே ஆண்டவர் ஏற்கனவே எல்லாம் பிளான் பண்ணி முடிச்சுட்டாருன்னா அப்ப எதுக்கு ஜபம் ஜபம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அப்படின்னு தோணலாம் ஆனால் இங்க ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு வென் யூ ப்ரே அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு நாட் இஃப் யூ ப்ரே அப்போ ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட எந்த ஒரு மனிதனும் அவன் என்ன செய்யறான் அவன் ஜெபிக்கிறவனாக மாறுகிறான் அவன் ஆண்டவரை தேடுகிறவனாக மாறுகிறான் அவன் ஆண்டவரையோடு கூட பேச வேண்டும் என்கிறதான அந்த உணர்வினால் உந்தப்பட்டு அவன் ஆண்டவரை தேடி அவன் வருகிறான் அப்படி தேடி அவன் வந்து ஆண்டவர் சமூகத்தில் இருந்து ஆண்டவர்கிட்ட பேசுகிறவனாக காணப்படுகிறான் அதுதான் முக்கியம் சரி இப்போ இதுல இந்த ஜனங்கள் இந்த பரிசேயர்கள் அவர்கள் எப்படி அவர்களுடைய அந்த ஜபத்தை அவர்கள் எப் ஒரு அவரை வந்து ஆண்டவர் அடிச்சு உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதை வந்து மாத்தினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை நம்ம வந்து இப்போ தியானிக்க போகிறோம் கத்திர ஸ்தோத்திரம் எத்தனை விதமான அவர்கள் ஜபத்தை என்ன செய்து வைத்திருந்தார்கள் அது எதனால ஆண்டவர் வந்து அவர்களை அந்த வசனத்தை நம்ம திரும்ப வாசிச்சோம்னா அங்க வந்து என்ன என்ன சொல்றாரு பாருங்க உம் அன்றியும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணும் போது மாயக்காரரை போல் இருக்க வேண்டாம் மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் சந்திகளிலும் நின்று வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் தங்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்ததென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு இங்க ஆண்டவர் சொல்றத பாக்குறோம் இது என்ன இவர்கள் ஜபத்தை என்ன செய்து வைத்திருந்தார்கள் அதுதான் பார்க்க போறோம் அது என்னன்னா முதலாவது அவர்கள் ஜபத்தை ஒரு தே சேஞ்ச் பிரேயர் ரிச்சுவல் ரிச்சுவலிஸ்டிக் பிரேயர் தான் அவங்க பண்ணாங்க இந்த ஜபத்தை குறித்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஜபத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற சமூகமானால் அது யூத சமூகம் மட்டும் முதல்ல சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஜபத்தை அவருடைய வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக கொண்டிருந்தார்கள் அந்த அப்படி அந்த அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியாக கொண்டிருந்த அந்த ஜபத்தை அவங்க எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருந்தார் அவங்க என்ன செய்யணும் அவங்க ஷமா அப்படின்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர்கள் காலையிலும் மதியத்திலும் இரவிலும் மூணு தடவை அவங்க வந்து என்ன செய்யணும் அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு கொடுத்த கட்டளையாக இருந்தது கத்தர் ஸ்தோத்திரம் அப்படி ஜெபிக்கும் அந்த அந்த டைம்ல வந்து ஜெபிக்கணுமா அதுல ஒரு யூத ரபி என்ன சொல்றாரு எப்ப காலையில எப்ப ஜெபிக்கணும் காலையில வந்து அந்த சூரிய வெளிச்சம் வந்து பச்சைக்கும் கருப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஜெபிக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதிகாலையில் நம்ம ஜெபிக்கணும் ஆனா அவங்களுக்கு டைம் என்ன கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதிகாலை ஒன்பது மணிக்குள்ளார தேர்ட் அவருக்குள்ளார அவங்க வந்து ஜோ பண்ணிருக்கணும் அது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட முதல் கட்டளை அதே மாதிரி மத்தியானம் ஒரு தடவை ஜெபிக்கணும் சாயங்காலத்துல எப்படி ஜெபிக்கணுமா அந்த கருப்புக்கும் பச்சைக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அந்த நேரத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும் அப்போ இப்படி அவர்களுக்கு ஜெபிக்க நேரம் குறிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படி குறிக்கப்பட்ட அந்த நேரத்தில் அவங்க ஜெபிக்கணும்னு ஆண்டு அவங்க அவங்களுக்கு ஆண்டவர் அந்த கட்டளை கொடுத்திருந்தார் அந்த கட்டளையை அவர்கள் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அது கரெக்டு தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அந்த நேரத்துக்கு குறித்த நேரத்தில் எழுந்து ஜெபித்தல் என்பது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் அதை ஒரு ரிச்சுவலாக மாற்றிட்டாங்க 
அவங்களுக்கு அது வந்து எப்படி இருந்தது அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து அது ஒரு கடமையாகி போனது அந்த ஜபம் என்பது ஆண்டவருடைய கையை பிடிச்சு முறுக்கிறது இல்ல ஆண்டவரோடு நம்மை படைத்த தெய்வத்தோடு நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த அந்த தெய்வத்தோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவு என்கிறதான அந்த கருத்தை விட்டு விட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க தே மேட் இட் அ ரிச்சுவல் எல்லாமே அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த விதவிதமான பிரேயர் இருக்கும் அதை என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பாட்டு அதை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஜபிக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான இது வந்து எங்க இருக்கு இது இப்படிப்பட்ட பழக்கத்து பழக்கத்தை நம்ம வந்து நம்ம ஜனங்கள் அதை ஃபாலோ பண்றத நம்ம பார்க்க முடியும் ஒன்று அடுத்தது என்ன பண்ணாங்க அது ஒரு முதல்ல அதை ரிச்சுவல் ஆக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு தே ஃபார்முலா வாக்கிட்டாங்க ஜபத்தை பூரா ஒரு ஃபார்முலா வாக்கிட்டாங்க ஃபார்முலைக் பிரேயர் அது என்ன பிரேயர் ஃபார்முலைக் பிரேயர்னா அவர்களுக்கு ஷிமோனே எஸ்ரே அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஜப ஒரு திட்டம் இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுல மொத்த பதினெட்டு வகையான ஜபம் இருக்கும் அந்த பதினெட்டு வகையான ஜபத்தையும் அவர்கள் அந்தந்த நேரங்கள்ல அந்தந்த விஷயங்களுக்காக அவர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் அந்த அந்த ஒருவேளை அவசரமா இருந்ததுன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி கொஞ்சம் குறைச்சி கூட ஜோம் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா அத ஜோம் பண்ணணும் குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஜோம் பண்ணணும் குறிப்பிட்ட விதத்துல ஜோம் பண்ணணும் அந்த அதையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அத வந்து ஒரு அத வந்து ஒரு அப்படிப்பட்ட ஜபங்கள்ல அடிப்படையில எந்த தவறும் இல்ல அந்த ஜபத்தை உண்மையாகவே உணர்ந்து அதை அத மனசுல அந்த வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கறத மனசுல வச்சு நம்ம ஜெபிக்கிறதுல அதுல எந்த தப்பு இல்ல ஆனால் அவர்கள் எப்படி ஜெபித்தார்கள் என்றால் மற்றவர்கள் பார்ப்பதற்காகவே ஜெபித்தார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் அந்த அடுத்தது அவங்க என்ன தப்பான விதத்துல ஜோம் பண்ணாங்க பாருங்க மூணாவது அவர்கள் அந்த தே ஹேட் பிரேயர் டைமிங் அந்த அந்தந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல தான் ஜோம் பண்ணுவாங்க அந்த 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 நேரம் விட்டுட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஜோம் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் என்னுடைய நண்பன் என் கிளாஸ்மேட் ஒரு பையன் ஒரு முஸ்லீம் பையன் இருந்தான் அவங்ககிட்ட நான் வந்து நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதுசுல அந்த சமயத்துல நான் வந்து பேத்தமுக்கு ஓடி ஓடி போவேன் அங்க எந்த ஜபம் இருந்தாலும் நான் விட மாட்டேன் அங்க போய் உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ணுவேன் அப்போ நான் வந்து தெரியாம அவன்கிட்ட கேட்கேன் ஏ நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை தொட வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளை அதை அதுல பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஜனங்கள் அதை ரொம்ப கவனமாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்போ நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன் சரி அந்த டைம் ஓகே மற்ற டைமில் போய் ஜோம் பண்ணும் ப்ரேயர் பண்ண மாட்டிங்கன்னா அவன் கேட்டான் மற்ற டைமில் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அது ஞாபகம் இருக்குது எந்த இடத்துல வச்சு கேட்டான்னு கூட எனக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னா அது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னது இது இவன் இப்படி சொல்கிறான் ஏன் ஜோம் பண்ணணும்னு கேட்குறான் அப்போது அங்கே அவர்கள் அந்த நேரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்களே ஒழிய அவர்கள் ஜெபிக்கிற யாரிடத்துல ஜெபிக்கிறோமோ அவங்க அவருக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதுக்கப்புறம் நாலாவதாக அவர்கள் ஜபத்துல பண்ணின மிகப்பெரிய தவறு என்ன அப்படின்னா அவர்கள் நீண்ட ஜபங்களை பண்ணினார்கள் நீண்ட ஜபங்கள் அந்த நீண்ட ஜபத்துக்கு பெரிய பதில் இருக்கிறது அப்படின்னு அவர்கள் அந்த யூதர்கள் அவர்கள் அதை நம்பினார்கள் எப்படி அவர் ஒருத்தர் சொன்னாரா நீண்ட ஜபம் பண்ணும் போது உன்னை சுற்றி ஒரு இரும்பு கோட்டையை நீ அமைத்து கொள்ளுகிறாய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இரும்பு கோட்டையை தாண்டி வேற யாரும் வர முடியாது அப்படிப்பட்ட பாதுகாப்பை உண்டு பண்ணுகிறாய் அது எதனால வரும் நீண்ட ஜபத்துல இப்போ வரைக்கும் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் என்ன சொல்லுவாங்க விடாத விடாம ஜோம் பண்ணு நீளமா ஜோம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஆண்டவர் வந்து கேட்க பிரியம் இல்லாம அங்க உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரியும் இவர்கள் இவர்களுடைய நீண்ட ஜபத்தினால ஆண்டவரை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண ட்ரை பண்ற கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரியும் அவர்கள் அப்படியாக அந்த ஜனங்கள் ஜபத்தை மாற்றி வைத்திருந்தார்கள் 
இதுக்கப்புறம் நீண்ட ஜபம் பண்ண அதுக்கு அடுத்த பிரேயர் என்ன அவங்க பண்ணாங்க அவர்களுடைய தவறு தவறான விதத்தில் செய்த என்னது அவர்கள் தே மேட் ரெப்பட்டிவ் பிரேயர்ஸ் வீண் வார்த்தைகளை அலப்பாதையுங்கள்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் பாருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதை வந்து சொன்னதையே திரும்ப 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 சொல்கிறது சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லி 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 ஜபம் பண்ணுறது அதில் அவங்களுடைய நினப்பு என்ன அப்படின்னா அப்படி ஜபம் பண்ணினால் அவர்களுக்கு என்னாயிரும் அந்த காரியம் கேட்கப்பட்டுவிடும் அன்னைக்கு எலியா தீர்க்க தரிசி என்ன பண்ணா அவனுக்கும் அந்த பாகாலுடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கும் இதில் நடந்த இதில் வந்து இவன் எலியா கேலி பண்ணுறான் இன்னும் நல்லா சத்தமாக கூப்பிடு இன்னும் நல்லா சத்தமாக கூப்பிடு இன்னும் ஓங்கி கூப்பிடு ஒருவேளை அவர் அங்கே தூங்குவாராக இருக்கும் ஒருவேளை பாத்ரூம் போயிருப்பாராக இருக்கும் ஒருவேளை பிஸியாக இருப்பாராக இருக்கும் அப்படின்னு கேலி பண்ணான் ஆனால் இவங்க இந்த ஜனங்களும் பாகால இறங்கும் பாகால இறங்கும் பாகால இறங்கும்னு சொன்ன வார்த்தையவே திரும்ப 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 சொல்லுவதை நாம் பார்க்க முடியும் அப்படி அது அவருடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படி திரும்ப 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 சொல்லும் போது அந்த கடவுளுக்கு எரிச்சல் வந்து அந்த எரிச்சல்ல என்ன ஆயிருது எரிச்சல்ல அவர்கள் என்ன செய்வாங்க அந்த கடவுள் வந்து அவர்களுக்கு அதை செய்து முடித்துவிடும் என்று அந்த ஜனங்கள் நம்புவதை நாம் பார்க்க முடியும் கதர் ஸ்தோத்திரம் அடுத்தது இப்போ இந்த மாதிரியான ரெப்பட்டிவ் பிரேயர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்த விட இன்னொரு ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் அவர்கள் ஜபத்தை தே மேட் இட் ஹிப்போக்ரிட்டிக்கல் ஆக்ட் அவர்கள் எதற்காக ஜபம் பண்ணுறாங்க ஆண்டவரிடத்தில் அவர்கள் ஜபம் பண்ணலை அவர்கள் மற்றவர்கள் காணும்படியாக அவர்கள் ஜபிக்கிறதை பார்க்குறோம் மற்றவர்கள் காணணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மற்றவங்க வந்து ஏ அப்பா இவர் எவ்வளோ பெரிய பக்திமான் இவர் எவ்வளோ பெரிய நீதிமான் இவர் எவ்வளோ பெரிய ஜப வீரன் இவர் எவ்வளோ மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணக்கூடியவர் அப்படின்னெல்லாம் மற்றவர்கள் அவரை மதிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் அவர்களை உயர்த்தி பேச வேண்டும் அப்படி மற்றவங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கிறதுக்காக ஜபிக்க கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களே ஒழிய உண்மையாக அவர்கள் ஜபிக்கவில்லை கத்தர் சோதரம் அந்த மாதிரியான அந்த மாய்மானமான ஜபத்துக்கு ஆண்டவரும் பதில் கொடுக்கறதும் இல்லை ஆனால் அவர்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அவங்களுக்கு என்னது தே ஆர் மோர் கேர்ஃபுல் அபவுட் தேர் இமேஜ் அமங் த பப்ளிக் எப்படி அதுலேயும் அந்த வசனத்தில் நம்ம அந்த ஆறாவது வரி நாலாவது வசனமா இல்லை அந்த அந்த வசனத்தில் ஒரு ஒரு காரியம் இருக்கும் பாருங்க அவர்கள் அன்றியும் நீ ஜபம் பண்ணும்போது மாயக்காரரை போல் இருக்க வேண்டாம் மனுஷர் காணும்படியாக அவர்கள் ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் சந்திகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள் இப்போ அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளை என்ன அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை ஜெபிக்கணும் அவங்க ஜபிக்கிற போது அவர் அந்த நேரம் வரும்போது அவர்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறார்களோ அந்த இடத்தில் இருந்து அவர்கள் ஆண்டவரிடத்துல ஜபிக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த கட்டளை இப்ப நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம் ட்ரெயின்ல போகும்போது அவங்க முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிரேயர் டைம் வந்த உடனே அவங்க உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அதுக்கு பிரேயருக்குனே அவங்க ஒரு மேட் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அந்த மேட்டை விரிச்சு அந்த டைம்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஜோம் பண்றத பார்க்க முடியும் இங்க இவர்கள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் இவர்கள் வந்து ஜப அதாவது மனுஷர் காணும்படியாக ஜப ஆலயங்களிலும் ஜப ஆலயங்களில் ஜபம் பண்ண வேண்டும் அது ஆண்டவர் வச்சிருந்த திட்டம் அதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஜப ஆலயங்களில் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்பது ஆண்டவர் அப்ப அதுல ஒரு தப்பு இல்ல அதுக்கப்புறம் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜபம் பண்ண விரும்புகிறார் வீதிகளின் சந்தி என்னன்னு அர்த்தம் த ஒய்டஸ்ட் பாசிபிள் இன்டர்செக்ஷன் அதாவது கொடுக்கும் போது அப்ப அங்கேயும் இதே மாதிரி அந்த வீதின்னு இருக்கு ஆலயங்களிலும் வீதிகளிலும் செய்வது போல உனக்கு முன்பாக தாரை பூதி வியாதே அப்படின்னு ரெண்டாவது வசனம் சொல்லுது கொடுக்கும் போது அங்கேயும் ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கு 
அந்த அந்த ஸ்ட்ரீட்டு இட் ரெஃபர்ஸ் டு த நேரோ ஸ்ட்ரீட்ஸ் சரியா ஆனா இங்க வந்து என்னது ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் வீதிகளின் வீதிகளின் சந்திகள்னா வைடஸ்ட் பாசிபிள் இன்டர்செக்ஷன்ல அவர் இருந்து ஜோம் பண்றத எல்லாரும் பார்த்து அவர் ஆகா இவர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பக்திமான் இவர் எவ்வளோ பெரிய ஒரு நீதிமான் அப்படின்னு இந்த ஜனங்க கிட்ட சர்டிபிகேட் வாங்கறதுக்காக அவர்கள் அப்படி ஜபிக்கிறார்கள் அப்போ அந்த ஒரே காரியத்தை ஜபிக்கிறதுலையும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நம்ம பார்த்தா நம்ம வந்து எனக்கு எனக்கு ஞாபகம் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஒரே மூன்று காரியங்களுக்காகத்தான் நம்ம தொடர்ந்து ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் என்னதுக்காகலாம் ஜபம் பண்ணுறோம் முதலாவது நம்முடைய தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மிடத்துல ஜெபிக்க கேட்டுக்கொண்டவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் மூணாவது ஆண்டவருடைய நாமத்துக்காக பலவிதமான பாடுகளையும் உபத்திரவங்களையும் சகித்து கொண்டிருக்கிற அவருடைய ஜனங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் அது போக ஏதாவது குறிப்பா அந்த அந்த சூழ்நிலையில ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதுக்காகவும் ஜோம் பண்றோம் இப்ப இந்த மூணு காரியத்துக்காக மட்டுமே ஜெபிக்கிறதுங்கிறது ரைட்டா அப்படின்னா அதுல ஒண்ணு தப்பு கிடையாது ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஜெபிக்கும் போதும் நம்ம வந்து சின்சியராகவும் சீரியஸாகவும் அந்த காரியத்தை எடுத்து மனசுல வச்சு ஆண்டவரே அந்த காரியங்களுக்கு பதில் தாங்க அந்த காரியங்களை நீங்க செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு ஜபிக்கிறோம் ஆனா இதையே என்னவா மாத்திரலாம் இதையே கடமைக்காக வீண் வார்த்தைகளில் அனுப்புகிறதாகவும் மாற்றிவிட முடியும் எப்படி மாற்றிவிட முடியும் எப்படி மாற்றிவிட முடியும் அப்படின்னா கலப்பல 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 ஆண்டவரே இது தேசத்து தலைவர் கத இப்படி அந்த அந்த அதாவது அந்த ஜபம் செய்வது என்பதை கொஞ்சம் கூட சின்சியர்னஸே இல்லாம சின்சியாரிட்டியே இல்லாம கடமைக்காக அது எப்படி என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்களே என்ன கடனை மாதிரி அது செய்து முடிப்பு அது ஒரு செய்யணும் கடமை அது செஞ்சு முடிச்சாச்சு அவ்வளவுதான் ஆண்டவரே அது அதுல அது என்ன காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணும் அதுல விஷயம் என்ன ஆண்டவர் அதை கேட்டாரா இல்லையா ஆண்டவருக்கு அது போய் சேர்ந்ததா அப்படிங்கறத பத்தின எதை பத்தியும் கவலை இல்லை அவங்களுக்கு எல்லாம் செய்யறது என்னது என்ன பண்ணணும் ஜபம் பண்ணணும் ஜோம் பண்ண சொன்னாங்க ஜோம் பண்ணியாச்சு அவ்வளவுதான் அங்க வந்து அந்த டிக் மார்க் போடுறதுலதான் அவங்க கவனமா இருப்பாங்களே ஒடிய ஆக்சுவல் அது அதாவது அந்த ஸ்பிரிட் பிஹைண்ட் பிரேயர் அதுல அவர்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை கத்தருக்கு சோத்திரம் அப்போ அப்படியானா நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் சரி இப்ப வந்து இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அவர்கள் வந்து எப்படி ஜபிக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு ஜப ஆலயங்களிலும் வீதிகளில் சந்தி நின்று ஜபம் பண்ணுகிறார்கள் பலனை அடைந்து தீர்ந்தது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சா எல்லாம் செய்து முடிச்சாச்சு சரியா ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றா பாருங்க ஆறாவது வசனத்துல நீயோ ஜபம் பண்ணும் போது உன் அறை வீட்டிற்குள் பிரவேசித்து உன் கதவை பூட்டி அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பார் அப்போ நம்ம எப்படி ஜபம் பண்ணணும் நாம் அரை வீட்டிற்குள் பிரவேசித்து அப்படின்னு சொல்லி அதுல எழுதப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் அதுக்கு உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற கிரேக்க பதம் என்ன அப்படின்னா டாமியோன் டாமியோன் அப்படின்னா நம்முடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அறை அந்த அறையில தான் எல்லா நம்முடைய வீட்டில் உள்ள மிக காஸ்ட்லியான சமாச்சாரங்கள் எல்லாம் அந்த இடத்துல தான் பதிக்க அந்த இடத்துல தான் வச்சிருப்போம் அந்த இடத்துக்குள்ளார போயிருந்து ஜோம் பண்ணு கோ இன்டு யுவர் கிளாசெட் அப்ப கிளாசெட்னா அது வந்து பெருசா ரூம் சொல்லல கிளாசெட்னா எப்பவுமே கொஞ்சம் சின்னதா தான் இருக்கும் அதுக்குள்ளார ஒழிச்சுக்கோ அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு அப்படி நாம் ஜெபித்தது ஜெபிக்கிறது என்பது அது என்னது முதலாவது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஜபம் என்பது இட் இஸ் அ சீக்ரெட் கம்யூனியன் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் காட் ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் இடையே இருக்கிறதான ஒரு ரகசியமான ஒரு 
உறவு அந்த அதுதான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதை வந்து அந்த இடத்துல இருந்து ஜெபம் பண்ணும்போது அது வேற யாருக்குமே தெரியாது அப்போ அது மட்டும் இல்ல ஆண்டவரிடத்துல சொல்லக்கூடிய ஷேர் பண்ணக்கூடிய எந்த ரகசியமும் என்னவா இருக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அது தொலைந்து போகாது அது வந்து அடுத்த ஆளுக்கு போய் அதுக்கு அடுத்த ஆளுக்கு போய் பிரேயர் பாயிண்டா மாறி திருப்பி நம்ம கிட்டே வந்து சேராது அப்போ பிகாஸ் காட் இஸ் அ காட் ஹூ கீப்ஸ் இந்த கான்பிடென்சியாலிட்டி அதுல ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அப்போ நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் அந்த அரை வீட்டுக்குள் போய் ஜபம் பண்ண வேண்டும் அப்புறம் என்ன செய்யணுமா அப்பொழுது அந்த ரங்கத்தில் பார்க்கிற பிதா வெளியரங்கமாய் பதில் அளிப்பார் அது மட்டும் இல்ல ஜபம் பண்ணும் போது அஞ்ஞானிகளை போல வீண் வார்த்தைகளா வீண் வார்த்தைகளின் வீண் வார்த்தைகளை அலப்பாதையுங்கள் கலபல கலபல கலபலான்னு என்னத்தையாவது சொல்லி முடிக்கிறதுனால அது வந்து அது அது வந்து ஜபம் ஆகாது அவங்களுக்கு ஜபத்தை குறித்த அந்த பதினெட்டு விதமான ஒரு ஷமோனோ எஸ்ரே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது பதினெட்டு விதமான ஜபங்கள் இருந்த அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் உண்டு அந்த புஸ்தகங்களை வைத்து கூட சின்சியரா ஜபிக்கணும்னா ஜபிக்கலாம் ஆனா அதையே கடமைக்காக சும்மா வாசிச்சு விட்டு அப்படி ஒரு 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 மேம்போக்காக செய்தால் அதுக்கு அதுக்கு பேர் தான் என்னது வீண் வார்த்தைகளினாலே அலப்பாதேயுங்கள் நீ அதிக வசனப்பினால உங்க ஜபம் கேட்கப்படும் என்று நினைக்கிறார்கள் ரொம்ப நேரம் ஜபம் பண்ணிட்டு ஆண்டவர் கேட்பார் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஆண்டவருக்கு அதுதான் கடைசியில் என்ன சொல்லிருக்கு பாருங்க உங்களுக்கு இன்னது தேவை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு நீங்க போய் உங்களுடைய தேவையை அவரிடத்தில் சொல்வதற்கு முன்பதாகவே அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை என்பது அவருக்கு தெரியும் கத்தருக்கு சோத்திரம் அப்படின்னா நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை மட்டும் தியானிச்சுட்டு முடிச்சிருவோம் டைம் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுல வந்து ஒரு அது பேர் என்ன ஒரு சில காரியங்களை மட்டும் சொல்றேன் முதலாவது நாம் ஆண்டவர் இடத்துல எந்த ரகசியத்தையும் அவரோடு கூட ஷேர் பண்ண முடியும் அண்ட் ஹீ கீப்ஸ் இட் சீக்ரெட் ஃபார் இயர் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் யார் இடத்துல அதை போய் அடுத்த ஆள்கிட்ட சொல்ல போறது இல்லை நம்முடைய இருதயத்தின் உள்ள காரியங்கள் நம்ம இருதயத்தின் நினைவுகள் நினைவின் தோற்றங்கள் வார்த்தைகள் பிறப்பதற்கு முன்னாடியே ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஆனால் ஆண்டவர் நம்மிடத்துல பேச விரும்புகிறார் என் பிள்ளை எப்போ என்னிடத்துல வந்து பேசும் எப்போ என்ன பார்க்க வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகப்பனும் தாயும் பிள்ளைய எதிர்பார்த்து இருப்பது போல ஆண்டவர் நாம் அவரோடு கூட பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் பத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் அது மட்டும் இல்ல நாம் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் நம்ம வந்து ஒரு ஜபத்துக்கு என்று நமக்கு தனியா ஒரு இடம் இருந்தா ரொம்ப நல்லது ஒரு தனி ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு பிளேஸ் இருந்தா நல்லது ஆனா இல்லாததுனால வந்து நம்மளால வந்து ஆண்டோரத்துல ஜெபிக்க முடியாது என்பது அல்ல எல்லாருக்கும் தனியா ஒரு ரூம் கட்டி பிரேயருக்குன்னு தனியா ரூம் கட்டி இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாருக்கும் வசதி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் எல்லாராலும் தனியாக ஆண்டவரோடு இருக்க முடியும் எவ்வளவு பெரிய கூட்டத்திலையும் ஆண்டவரோடு தனியாக இருக்க முடியும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது இந்த ஜபம் என்பது ஆண்டவரோடு இருக்கிற அந்த உறவில் நாம் வளரும்படியாக நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயமாக இருக்கிறது அப்ப ஆண்டவரோடு உள்ள உறவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ளுதல் ஆண்டவரை தெரிந்து கொள்ளுதல் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் என்னெல்லாம் அவரால் செய்ய முடியும் அவர் என்னெல்லாம் செய்திருக்காரு அப்படிங்கிறத அவர் தன்னுடைய வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு கற்று தருவார் அதெல்லாம் எங்கதான் நடக்கும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் காத்து கொண்டிருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியப்படும் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அது மட்டும் இல்ல நம்ம ஜெபிக்கும் போது நம்ம என்ன நோக்கத்துக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம் என்பதை குறித்த ஒரு தெளிவும் நமக்கு இருக்க வேண்டும் 
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து எப்போவும் ஆண்டு இடத்துல கேட்கும்போது நம்ம வந்து நம்மை தாழ்த்தி நம்ம வந்து நம்மளை முற்றிலுமாக வெறுமையாக்கி எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் அவருக்கு கொடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே இது வந்து எனக்கு இப்படி செய்யணும் எனக்கு இப்படி நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது அந்த எண்ணம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அது ஆண்டவருடைய நாம மகிமைக்காக இருக்கணுமே தவிர எனக்கு இப்படி ஒன்று பண்ணணும் எனக்கு இப்படி ஒன்று ஆக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்துல இருக்கக்கூடாது நமக்கு ஆண்டோடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது ஹி வில் கிவ் யூ த டிலைட் யுவர் செல்ஃப் இன் த லார்ட் அண்ட் ஹீ ஷெல் கிவ் யூ த டிசைர்ஸ் ஆஃப் த டிசைர்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் கத்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாயிரு அப்பொழுது அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவார் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றுவது மட்டுமல்ல அந்த இருதயத்தின் வேண்டுதல் அந்த இருதயத்துல விருப்பத்தையே அவரே உண்டாக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் நம்மளே விருப்பத்தையும் செய்கையும் உண்டாக்குகிறவர் என்று பவுல் வந்து பிலிப்பிய ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் சொல்றாரு நம்முடைய நம்ம ஆண்டவரோடு அந்த உறவுல ஆண்டவரோடு சந்தோஷமாக அவரோடு இருக்கும்போது மனமகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் எனக்காக அவர் கிரியை செய்கிறார் அவர் இன்று எனக்காக ஜீவிக்கிறார் அவர் இன்று என் கூட இருக்காரு எனக்கு பார்க்கறதுக்கு அது வந்து எனக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இல்லாதது போல இருக்கலாம் எனக்கு என்னுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து சுகம் இல்லை அப்படின்ன மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் என்னோட ஆண்டவர் இருக்கிறார் அவர் எனக்காக சிலுவையில் செய்து முடித்திருக்கிறார் நான் அதை மட்டும்தான் நம்புவேன் அதை மட்டும்தான் விசுவாசிப்பேன் என்று சொல்லும் போது இதன் மூலமாக ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அத்தருக்கு சோத்ரம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் ஆண்டவருடைய அந்த அவரோடு இருக்கிற அந்த உறவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் அவர் ஆட்டிடியூட் நம்ம ஜபம் என்பதே நம்முடைய ஆட்டிடியூட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நம்முடைய மனசு எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் நம்ம ஆண்டவரிடத்துல தாழ்த்தி அவரை நோக்கி பார்த்து ஆண்டவரே நான் உங்களுடைய பிள்ளை நீர் என்னுடைய தகப்பன் நீர் எனக்காக கிரியை செய்ய வேண்டும் என்கிறதான அந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஆண்டவரிடத்துல போகணுமே ஒழிய அதை விட்டு விட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று இந்த மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கோ மற்றவர்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது ஜபத்தை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அப்போ நம்ம எப்படி ஜபம் பண்ணணும்னு ஆண்டு சொல்லியிருக்காரு நம்ம வந்து வி ஷுட் கெட் இன் டு அவர் ஓன் பர்சனல் ஸ்பேஸ் வித் காட் அந்த அந்த ஸ்பேஸ் வந்து அது நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையே ஆனது அது எவ்வளோ பெரிய கூட்டத்திலையும் அப்படி இருக்கலாம் அல்லது தனியார் ரூம் கூட இருக்கலாம் அது அது வந்து அது ஐ டசன்ட் ரியலி மேட்டர் அப்போ அந்த இடத்துல ஆண்டவரும் நானும் ஆண்டவரும் நானும் நானும் ஆண்டவரும் என்கிறதான அந்த இடத்துல இருந்து நாம் செயல்படும் போது ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாராம் அந்தரங்கத்திலே பார்க்கிற பிதா வெளியரங்கமாய் பதில் செய்வார் நம்ம ஜெபிக்கிற ஜபத்துக்கு ஆண்டவர் வெளியரங்கமான பதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் பெரிய ஜப வீரன் என்று அப்படி பண்ணுறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அதனால எதையும் சாதிக்க முடியாது அதனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இன்னும் எல்லாம் உனக்கு எவ்ரி திங் இஸ் ஆல்ரெடி டன் முடிஞ்சு போச்சு இனிமேல் ஆண்டோட்டத்தில் இருந்து ஒன்றும் கிடைக்காது ஆனால் ஆண்டவரை தகப்பனாக கண்டு அவரை அவர் எனக்கு அவர் என்னுடைய தகப்பன் எனக்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார் நான் அவரோட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை அவர் அறிந்து அதை நமக்காக செய்து முடிக்கிறவராக இருக்கிறார் நம்ம ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி ஆண்டவரே எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஜப ஜீவியத்தை தாரும் உமக்கு பிரியமாய் உமை நோக்கி பார்த்து இந்த உறவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ரகசியமா ஜோமன்ட்டு ரூம பூட்டிட்டு ஓன்னு கத்தி ஜபிக்கிறது இல்லை அது அது ஜபத்துல கத்தி ஜபிக்கிறது ஒரு பகுதி இருக்கிறது தான் அதுல நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் அதுல போட்டு அப்படி ஒரு படம் காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனாலதான் யூ ஷுட் நாட் பி நாட் டு பி சீன் அது என்னது அந்த வார்த்தை வந்து தியோமை அப்படிங்கிற வார்த்தையை பத்தி நான் போன வாரம் சொன்னேன் இந்த தியோமைனா அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தையில இருந்து தான் தியேட்டர் அப்படின்னு உள்ள அந்த வார்த்தையே இங்கிலீஷ் வார்த்தை வந்திருக்கு ஆஹ் அந்த அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல நடிக்க கூடாது 
ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உள்ளது உள்ளது போல நம்மை ஆண்டோட கருத்தில் விட்டு கொடுக்கும் போது கத்த நமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம்ம ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி அவருடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் எங்களை நேசிக்க நல்ல கத்தாவே தன்மையான வேலைக்கு அவங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே ஜபத்தை குறித்து அந்த ஜனங்கள் எப்படி அந்த ஜபத்தை அன்றுவரே அவர்கள் கெடுத்து போட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எப்படி அவருடைய மதத்தினால் அதை வந்து அதை வந்து அசிங்கப்படுத்தி இருந்தாங்கிறத பற்றி நாங்கள் படித்தோம் அதுபோல உள்ள அனுபவம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் வந்துடக்கூடாது ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை பிரியப்படுத்த வேண்டும் மோடு இருக்க வேண்டும் அன்றுவரே அந்த எவ்வளோ பெரிய கூட்டத்திலும் நாங்கள் உம்மோடு கூட தனித்திருக்க முடியும் அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த உணர்வு அப்படிப்பட்ட அந்த உறவில் இருக்க கத்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் உடைய கருத்தையே ஒப்பு கொடுக்குறோம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இனி கேட்க போகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் தொடர்ந்து வழி நடத்தும் எல்லா துணி கனமையும் நீரே எடுத்துக்கொள்ளும் ஏசு நாமத்தை ஜபங்களும் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி முழுமே பிரச நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்தர் செய்து சகால பாலன் வருவாதே ஆமேன் கத்துடைய பசுத நாம மேம்படுவதாக தொடர்ந்து என்னோடு கூட இணைந்திருங்கள் இந்த வீடியோ ஆடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால் தயவு செய்து மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சகோதரன் சந்தோஷ் அலேலுயா